फ्रेंड्स इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ट्रांसपोर्टेशन एक्सक्रीशन रिप्रोडक्शन नाउ इन टूडेज लेक्चर वी मेनली टॉक्ड अबाउट द प्रोसेस न्यूट्रिशन नाउ इन रफ लैंग्वेज वी कैन से अ प्रोसेस बाई विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑप्टेन दर न्यूट्रिय or synthesize their nutrient and change them into simple absorbable form is known nutrition aise process jiske through koi bhi living organism apna nutrient obtain kar sakte hai apne nutrients synthesize kar sakte hai ya to use simple absorbable form mein change kar sakte hai aise process ko hum bolenge nutrition ab animal nutrient obtain karenge then what is nutrient nutrient are the substance which provide us energy that are, that are called nutrients example carbohydrate protein fat vitamins minerals these all are nutrient now the process of nutrition can be of two type there is koi bhi animal ya organism do tarike se nutrition uptake kar sakta hai ek hoga autotrophic mode of nutrition and dusra hoga heterotrophic mode of nutrition first autotrophic mode of nutrition this mode of in this mode of nutrition organism can synthesize their own food and in heterotrophic mode of nutrition organism cannot synthesize their own food the first now the first mode is autotrophic mode of nutrition the organism which make their own food are commonly called autotrophs such as green plant aise organism jo apna khana khud banate hai use hum bolenge autotrophs ab ye sare organism apna khana khud banayenge how by the process of photosynthesis the process by which green plant make their own food with the help of carbon dioxide and water in presence of chlorophyll and sunlight is called phot- photosynthesis फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाएंगे विद हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पर कब बना पाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट तो ये प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस अब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए वी नीड रॉ मटेरियल तो दो मेन रॉ मटेरियल है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर Now, which is the site of photosynthesis? Plant में photosynthesis कहाँ perform होगा The exact site of photosynthesis is chloroplast in the leaf. Leaf में chloroplast एक organelle है जिसके अंदर photosynthesis perform होगा Chloroplast जो है वो एक cell organelle है जिसके अंदर green color के pigment होंगे जिसे हम बोलेंगे chlorophyll. अब ये chlorophyll जो होंगे उनके पास ये ability होती है कि वो सोलर एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर सकते हैं और उसे कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल एनर्जी में तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोप्लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलके ग्लूकोज बनाएंगे और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे ये प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस नाउ इन दिस फिगर वी कैन सी द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ यहाँ पे हमें लीफ का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ठीक है हमें फिगर में जो दिख रहा है सबसे ऊपर वाला लेयर जो होगा वो होगा वैक्सीक्यूटिकल उसके बाद का जो लेयर है वो है अपर एपिडर्मिस एपिडर्मिस इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द लीफ उसके बाद हमें मेजोफाइल टिश्यूज दिख रहे हैं अब ये मेजोफाइल टिश्यूज के अंदर हमें क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं अब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे जो कि सोलर एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करेंगे द लास्ट लेयर इज अ लोअर एपिडर्मिस अब हम देखेंगे तो लोअर एपिडर्मिस जो है वो कंटिन्यूस नहीं है बीच में हमें पोर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पोर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो है स्टोमाटल पोर जहाँ से एग्जैक्टली लाइट ऑब्जॉर्ब होगी या फिर गैसेस एक्सचेंज होंगे नाउ लेट इज टॉक अबाउट मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथिस फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोफिल इन साइड द लीव absorb solar energy that is light energy and convert it into the chemical form this chemical energy is further used 
for the reduction of carbon dioxide to form glucose or starch and the help of solar energy water molecule is splitting into h2 and o2 o2 that is oxygen is liberated and removed again from stomata and remaining hydrogen is used to make glucose so by the overall process carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll form glucose that is starch plus oxygen is liberated now in process of photosynthesis stomata plays a major role now what is stomata as we have already discussed stomata are tiny pores present on the surface of leaf mainly lower epidermis now the function of stomata is first they make exchange of gases oxygen and carbon dioxide and secondly they are used in a process of transpiration as we know transpiration is a loss of water vapor from the plant now transpiration is again useful for the uptake of water in plants how basically jab transpira transpiration hoga tab leaf ke andar se pani jo hoga wo water vapor ke form mein loss ho jayega to kya hoga ki leaf ke andar midrib mein ya xylem vessel mein pani ka vacuum create hoga to jo pani hai wo niche xylem टिश्यू से ऊपर की तरफ मूव करेगा अगर ये चीज़ को सिंपल एग्जाम्पल से समझना है तो हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे कि हम मैगडी में जाते हैं हम कोई थिक से ऑर्डर करते हैं ठीक है तो कभी आपने ऐसा देखा है कि अपने आप स्ट्रॉ में से थिक से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है नहीं जब तक हम स्ट्रॉ को ऊपर से सक नहीं करेंगे तब तक जो भी फ्लूड है या जूस है या थिक सेक है वो ऊपर नहीं आएगा वैसे ही अगर ऊपर से ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो एक फोर्स क्रिएट नहीं होगा एक वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा और नीचे से प्लांट में से नीचे जाइलम में से पानी ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा और ना ही वो सॉइल से रूट के अंदर एंटर करेगा तो फ्रॉम रूट टू द स्टोमाटा पानी का जो ऊपर की डिरेक्शन में अपवर्ड फ्लो हो रहा है वो फ्लो कंट्रोल करता है ट्रांसपिरेशन जिसे हम ट्रांसपिरेशन पुल भी कहते हैं अगेन ट्रांसपिरेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन प्लांट विदाउट ट्रांसपिरेशन ना ही वैक्यूम क्रिएट होगा और ना ही पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा तो प्लांट के अंदर वाटर मूवमेंट के लिए ट्रांसपिरेशन रिस्पॉन्सिबल है तो ये दोनों ही मेजर एक्टिविटी स्टोमाटा परफॉर्म करता है अब फोटोसिंथेसिस से जुड़ी एक और इम्पॉर्टेंट बात कि स्टोमाटल स्टोमाटल पोर हर वक्त ओपन नहीं रह सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो सकता है बहुत बहुत ज़्यादा वाटर वेपर का लॉस हो सकता है तो इन दिस केस स्टोमाटा कब ओपन रहेगा और कब क्लोज रहेगा ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल से रेगुलेट होता है जिसे हम बोलेंगे गार्ड सेल जैसे कि हम ये फिगर में देख रहे हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज रेगुलेटेड बाय द गार्ड सेल अब ये गार्ड सेल कुछ नहीं है किडनी शेप या बिन शेप स्ट्रक्चर है जो स्टोमाटल पोर के आसपास होते हैं अगर ये गार्ड सेल के अंदर शुगर या सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पानी गार्ड सेल के अंदर एंटर होगा वाया द प्रोसेस ऑफ एंडो ऑस्मोसिस क्योंकि सेल के अंदर ज़्यादा पानी एंटर हो रहा है तो सेल कैसे बन जाएगा टर्जिट अगर ये सेल टर्जिट है तो वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा ऑन द वॉल ऑफ गार्ड सेल क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है इसलिए गार्ड सेल खींचे रहेंगे और स्टोमाटल पोर ओपन हो जाएगा सेम वे जब प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इनफ मात्रा में है तब स्टोमाटल पोर को ओपन रहने की ज़रूरत नहीं है वो किस में क्या होगा कि गार्ड सेल जो हो होंगे उसमें से सॉल्ट का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा इसलिए गार्ड सेल से पानी बाहर निकल जाएगा और सेल बन जाएंगे लेस टर्जिड क्योंकि वो कम टर्जिड है तो उसकी वॉल गार्ड सेल की वॉल के ऊपर कम प्रेशर क्रिएट होगा कम ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा जिसकी वजह से स्टोमाटल पोर जो है वो बंद हो जाएंगे सो दिज आर द मेजर इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। 
in this class we have covered the topic nutrition definition of nutrition modes of nutrition and what is autotrophic mode of nutrition and the process photosynthesis